повишен лепно се използва това един механизъм, почва да прави серия от ето такива операции, да прави едни такива, как да кажа, фичери на снимката. Това са всички стъпки, които взимат. И спрямо тези стъпки, но в последствие може да видите, окей, това нещо е куче, това е жаба, това е камион, това е кон. Няма значение дали то кон, каква порода е, дали е в профил, дали е отгоре и така нататък. Точността на тези мрежи е по-голяма от колкото на хората. Значи хората не могат да върхнават толкова добре обекти, колкото тези мрежи. Но интересното нещо се случва, когато тези мрежи, като ги обърнете обратно и направите следното нещо. И кажете на компютъра, нарисувай ми коти. В момента, гледайте екрана от ясно, значи процесът е бавен, защото сме на JavaScript и не знам дали чудете, но в момента вентилатора на процесът ми просто ще изтяга от всяка вещество с инжира. В момента съм казвал на компютъра, молите да рисуем коти. И той спрямо представата за котки, които е предобил в обучението си, започва да рисува котка. Това, което той разбира като котка. Примерно е изключително елементарен. Тук искам да направя тази забележка, че работим в JavaScript с нея разгърната конволюшна нетворк и други подобни неща. Но все пак показва и видяте как може да върне процес обратно и компютърът да започне да рисува котка от това, което е научил за котките. И няма значение дали каква е породата на котката и други подобни неща. Така, основно просто е да ви карам много бързо, защото искам да отговоря на всички на въпросите, които вчера вече сте ми задавали. Ако искате да се занимавате с тези неща, сега е времето, защото има огромно развитие. Може да ви използвате за много неща. Може да ви научите да карате кола, може да ви научите да играят покер, да играят шах да ви контролира пладилници, оборудване и техническо, да конкурсират музика, ако искате. Ако искате да се занимавате с тези неща, първо започнете с класическите неволни мрежи. В стана форът и така нататък има достатъчно курсове по сера, изкарайте за планета по небазовата терминология, по персектрон, по салиери, по активационни функции. След което запознайте се с поне някои от другите неща, като са форт векто мрежи. След това отведете на Reinforcement Learning и след това вече ще имате и необходимата информация да продължите на тази семички. Има една книга, велика книга, буквално, на Сътън и Барто, която е въведение Reinforcement Learning на интродукшн. Безплатна е HTML вариант. Тази книга може да ви научи всичко за Reinforcement Learning. Математиката не е особено тежка, но въпреки, че е изключително добре поднесен материала, не е нещо, което ще разберете това. Неща, да прочетете двата пъти. Ако разберете от първия път, значи имате доста интересни заложби или просто сте карали по диагонал. Така че имате ли някакви въпроси за неморалните мрежи или да минаваме към темата по цяло за базите данни? Добре, значи минаваме към базите данни. Добре. Темата. Съхранение на иерархични данни в революционни бази данни. Какво имам предвид? Значи знаете, революционна база данни, колони, имате ли две колони? И имате следната ситуация. Искате да направите категория за продукти, ще правите онлайн магазин. Искате да ги категоризирате. Имаме електроника, от тази електроника, примерно на телевизори, имаме бяла и черна техника и други подобни неща. Искате да изградете така да го видна структура и пържа работите, да кажем, на майско, МСС, кога или нещо подобно. Трябва някак си да представите тази информация в база данни. Обаче, революционните бази данни не са много учители за тази работа. Те са прекрасни, когато работим с релации, но не са толкова добри, когато работим с дървовидна структура. Така че има няколко варианта, с които може да решим този проблем и от сега ви казвам, че няма друг, който решава всички възможни проблеми. Всеки си има предимства и недостатъци и в един момент даже се стига до ситуацията, където не можете с трябвационна база данни и трябва да минете на нещо друго. Така че обикновено какво се случва? Си има един проект, ще правим някакъв онлайн магазин и клиента започва на него задавани въпроси и така нататък на колко продукти ще имаш, колко категории и общо взето какво се случва. Имаме стоки, които са отгледани в категории, обаче клиента не може да ни каже колко са категориите, не знаем колко ще са продуктите, не знаем кои продукти и категории ще са, не знаем и какво ще му върне на клиента, което е най-голема проблема в цялата работа. На практика нищо не знаем. Така е. Нищо не е видно, но на тях. Който има поне една година на практика в реална разработка, особено с клиенти, които не са в практика сектора, знае много добре за какво става въпрос. Проблема е, че ние нищо не знаем, клиенти не знаят много повече от нас. Това е най-големия проблем. Така че, нивния подход е да правим следното нещо. Решили сме, че имаме категория, което тук сме показвали с CATS, под категория SUBCATS и под категория SUBCATS. Не съм особено креативен в минулане тук, ако виждате, но мисля, че става ясно. Този подход може да го използвате единствено и само, когато сте сигурни, че ще имате само три категории и никога при живота на приложението, което ще правите, няма да се появи четвърта или няма да се може да махнете трета. Ако сте фиксирани, знаете винаги, че ще бъдат три категории или три групи или дълбочината и три нива, това е вашия подход. Но, да 
90% от случаите това не е практично. Защо? Значи, партнерството са, че това е изключително безотрелационен модел. Нали, тук естествено може да се направите праймари, форинки, да се сложите индексите, да минавате през колкото искате нормални форми и въобще да се го направите бълбонче от всякъде и да цепи мрак, нали, като революционна база данни. Естествено, бързи са, ОРМ-ите работят прекрасно с този модел, нормализация, сортиране, всичко е прекрасно. Недостатъци. Клиентът идва и ви казва, ами съм четвърта категория. И вие сте един месец преди края. И в един момент какво означава? Вие да покарате четвърта категория, означава, че трябва да мините и смените всички СКОЕ. Али ако сте на ОРМ, това означава, че трябва да смените самия ОРМ. Кофти. Ами какво прави клиента, правилно, ако сме в тази ситуация? Нали има таблицата Products и тя е вързана към Subsubcats. Ама клиентът казва, искам да дадем нещо да бъде в главната категория. Тоест даден продукт не е да е към тази, последно тъм е да е към главната. Айде почва как да правиш върхи с ОРМ. Почва и да променяш ЕСКОЕ, почва да променяш структура. Не е готино, не се случват така нещата. Тоест, за да можем да работим с този подход, трябва да знаем да получинаме. Поне. В голяма част от служите не знаем да получинаме. Така, следващия вариант, който е подходящ, е Agency List. Пред което това е, използва се само на единствена таблица. И това представлява таблица. Имаме, примерно, категория, парент ID и името. Естествено, може да сложим и други колони, колкото си иска. И сега какво се случва? Ето тази категория не е необдетила и нулата. Следователно, това е главната, това е нулата, това е началното. В предкажем случай, това е категорията електроника. Телевизори са част от електроника, защото не е нападната, ето този индекс. Значи LED телевизорите са част от телевизори, защото парента е ето този. И така нататък може да изгледим една много сериозна структура. И правилно, е тия прости, дед съм го писал, всъщност, не е не тяхна парент са седем, което са телефони, чието парент всъщност е преносима електроника, чието парент е електроника. Сега, това е на първо поглед добре. Има една таблица, ако има нужда да сваряме още нива на долу, няма никакъв проблем, просто ще трябва да се оправим с парентите. Прекрасно. Сега, генерирането на дървото, т.е. да може да вземе цялата структура, става след този ескоер. Може да ли изглежда да сложим, но на практика е лев джойн, лев сел джойн. На практика правим и сел джойн със същата таблица и си казваме да имаме всички където предишното парентата и тия радо не е никакво си. И между другото нещата се случват. И ето това е един резултат на предишното представяне. Имаме четири нива, значи това са всичките кулици на четвърто ниво, на първо, на второ, на трето, на четвърто ниво. И много лесно, с много елементарен код, може това нещо да го представим както си искаме визуално. Дали ще бъде някакви тимове, дали ще направим някакъв чест, в което да бъдем на някакъв пълни на чей, кой който ще бъде възможно дърво. Няма значение. Лесно е. Обаче, предимствата са че няма нужда да се интересуваме кога ще бъде дълбочина. Може да направим и хиляда нива на долу, може да бъде само едно нива. Повечето ОРМ се оправят с това нещо, не е кога сме какво. SQL, който използваме е тривиален и доста спокойно може да работим с Trigger и Store Procedures, да се правим някакви кюта предварителни и въобще получават се нещата. Но няма да му щастие. Недостатъците. Все пак трябва да знаем дълбочината. И трябва да знаем дълбочината не за да променим структурата, а за да знаем колко се учва да искаме да направим. Вижте, в момента, ако искаме да стигнем до четвърто ниво дълбочина, трябва да направим три се учва. Ако искаме да стигнем до осмо, трябва да направим седем се учва. Което не е готино, защото пак трябва да има знание по сета обучината. Ако клиентът поиска някакво друго ниво, преба да го пари още една категория, не трябва да влизаме и пак да променим или ОРМ или ЕСКО. Така че това не е готино. Сега, някои бази данни не са щастливи с SEO Join, не могат да използват индексите по подходящия начин, перформанс се пада и ако искаме да изтриваме, не е особено легално. Но най-големият проблем на Agents листа е следното нещо. Аз ви го казах. Е такъв е скоро трябва да напишете, ако искате да стигнете до 8-го ниво. Не е готово. И премал, ако искате да вземете нещата, които са за четвърто, трябва да направите отделен СП, в който има само 4 сел човека. Но това е. Така че, едно си листа, честно да ви кажа, не знам къде на практика се използва, някакво ползване по въобще. Но съществува, много често това е едно от първите неща, които ще видите, ако търнете да търсите подобна информация. И за това решите и аз да го включим. Сега, пак enumeration. Това нещо е друг начин, по който може да спазваме информацията и концепцията е много близко до agency листа, само че е тук вместо парнат. Имаме, ако секунда, вместо парнат имаме така наречен път. Какво представлява пътя? Ами да вземем примерно едно това 3D, което са телевизори. Значи 3D, неговият път е 1, 2, 5. 
Едно е електроника, две са телевизори и пет е негови индекс. Тоест, по този път можем да разберем, че той се намира в електроника, в телевизори и респективно четири дни. Това нещо е супер готино, когато искаме да правим предка на всички други подобни неща, по много проста причина. Тук имаме целият път, пътя на цялото дърво, от началото до края. То ни е граден вътре. И ако, примерно, искаме да вземем, примерно, клиента ни е влезна в страницата, където са всички предели телевизори. Значи ние само с една заявка, където изгледаме по индекс предлагането от тази петица, може да вземем информацията и от тук, от това едно, две, две, да вземем всички предишни категории, без да правим джонове, без да правим по-то и да е било. На практика само ще трябва да сменим едно, две и две с имената на тези категории, което не за всеки от вас знае как става. Тарна операция може да се чуе изключително лесно. Така, генерирането на дървото става последния начин. Както виждате, изключително рамитарен е споя. Между другото, това са необходимо е само като за селект първият, да се пусне или втори. Значи, ако кажем, изберем всичко от таблицата, където пътя е едно, без значение какво има срещу него, зад него, нали това означава. Има ли някой, който не знае какво значи процент? Знак какво е споя? Прекласно, значи всички знаете или никой не знае и всеки го е само да попита, да си каже едно. На практика, ако пуснем тази заявка, това означава да ми вземе абсолютно всички записи. Ако пуснем втората заявка, примерно от едно в ней, на ли процент, това означава върни ми всичко, което се намира в категорията телевизори. Защото, на практика, всичко, което е в категория телевизори, ще започва с едно в ней. Така че, това е един много лесен начин. Предимството, естествено, няма нужда да променяме структурата на таблиците на тази стадане, което е много важно. Вижте, да добавите някоя колона не е проблем. Това не е разширение, винаги е ОК. Никога няма да се проши код. Но смените ли ерелация? Т.е. да смените праймари и форинг и обеква таблица на коя е лейката и оттам вече ОРМ-ата не да тръгна да се оправя въртвай с тигурно. Така че в случая няма нужда от променяна структурата. Ясно е, че пътя е предварително изчислен, няма нужда от някакви кой знае какви сложни неща. ОРМ-ите работят плашено с това нещо, защото за тях това е един най-обък на едреда в таблицата. А цялата логика, взимането на конкретния път и дълбочина, е правиме програма с най-обикновени стрикен треплейс операции, които са и ефективни, и могат да се кишират, и има много механизми, с които може да ги оптимизираме още повече. Индексите работят, както си знаете, няма никакви си обчонове и не се интересуваме в дълбочината. Прекрасно си казваме, че супер, това решава абсолютно всички проблеми. Така, един от недостатъците. Новите записи изискват няколко заявки. Сега, какво е предвид от няколко заявки? Представете си, че искаме да вкараме нов елемент. Предоколо от телефоните искаме да вкараме цялата категория за Apple, примерно, или за нещо подобно. Окей, ние ще си направим инсъртри. Обаче, за да разберем какъв е точно пътя, който трябва да вкараме, трябва първо да изберем категорията, в която се намира, т.е. категорията, в която искаме да вкараме, да вземем нейния път, да видим какъв ще е индексът, който ни е генерал за нашия запис и да го обновиме с нашия индекс, защото много е важно в цялата концепция. Виждате ли как последното число винаги отговаря на тази категория? Това е много важно. Виждате ли как за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ако това е минимум месец, тя трябва да започва на минимум месец, за да може да цялата логика да работи индиктирано. Така че инсъртите е обикновено са свързани с няколко операции, което не винаги е ОК. Другото нещо, ако искаме да вземем листата, Знаете ли какво са листа в търговидна структура? Това са тези точки, от които не излиза нищо повече. Това са крайните. Няма разпълнение, няма подкатегория от тях. Ако искаме да вземем листата, не е толкова тривиално, защото няма как да разберем коя от тези... Кой от тези записи всъщност е листо. Няма как да разберем дали телевизор има деца или ето тези просто телефони има деца. Няма лесен начин. Има някого с някого кое с кое може да го направим, но не е ефективно. Ако искаме да променим нещо в структурата, решили сме, че примерно етия умни телефони искаме да ги пренесеме някъде друга. Доста операции трябва да направим, защото всичко, което е свързано с тях, също трябва да бъде отговорено. Така че те са много бързи за четене, обаче ако изпадне на ситуация, където много често покарваме или много често обновяваме, не са толкова ефективни, защото това са много сложни операции и обикновено тези операции трябва да ги правите с транзакции. Объркали се там, става по-мали приятно. И най-големия проблем на тези е, че не може да използвате ефективно неща като лайк, сент и да кажете нещо си. Т.е. ако искате да вземете всички, които са деца на лед, всички, които се намират прямо в отлед телевизори или подпреносима електроника, не можете да го направите ефективно, 
А, защото MySQL и SQL като цяло реакционни бази данни не работят добре с индексите, когато процента е преди числото, което искаме да търсим, или символ, който искаме да търсим. Затова си има сериозни технически причини, но това нещо просто няма да използва индекси. Ако има една сериозна таблица и база данни, перформанс също ще ви потяват. Така, може би най-сложният за разбиране, но според мен е най-ефективният начин, наречен Nested Sets. Така че ако и по недостатъчно пренемъничко енергика, следващите две-три минути само се усекарете и малко да свалите концепцията, защото SQL интересно ще ги направите след това, ако разберете каква е концепция. Значи, представете си, че... Що прескочите една така? Представете си, че имаме категория, която се казва електроника. Значи, представете си, че всяко едно от тези пътра, че ще ги наред в таблицата. Значи, трябва да намерим някакви граници на тази категория. И слагаме едно число от ляво, което го казваме, че е едно, и едно число от ляво, което е две. Сега, ако сложим телевизори, които обаче са част от електроника, вижте какво правим. Значи, започваме от едно, обаче телевизорите са част от електроника. Тук слагаме две, тук слагаме три и тук слагаме четири. Значи, а реално, ако искаме да видим кои неща се намират от електрониката, ще трябва да потърсим и всички, чието числа са по-големи от едно или по-малко от четири. И на първо поглед идеята може да ви бяга. Но, окей, ако сложим второ нещо, вижте какво се случва. Две и три, нали, си си остават. Обаче тук добавяме две нови числа. Четири и пет. Но виждате ли как променяме крайно подясното число на главната категория на електрониката? И по този начин спазваме правилото, че ако нещо се намира в електрониката, то числата, които има, трябва да бъдат между числата на самата категория. В нашия случай между едно и шест. Ако добавим нещо допълнително, Вижте сега какво се случва. Окей, пак променихме тези числа. Това е едно, това е две, но това е не от две до три, както преди малко, от две до пет, защото три и четири са отишли тук. И сега, и ясно е, че числата, които са между това и това, също са под категория на другото. Пак ви казвам, концепцията на пръв поглед е малко сложна, но ако сте се занимавали малко с дървета или с математиката и този неща, забележете какво се случва. Има едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, тринайсет, тринайсет. Обикаваме да работа обратно на часовна плата стрелка. Ако имате малко практика с дърветата, това трябва да знаете какво означава и как може да бъде използвано. Това е доста фундаментално нещо в структури от данни алгоритми, а то сега просто ви почва с структури от данни. И ще го разберете всъщност колко е мощно това нещо. Този модел има едно огромно предимство. Ние имаме абсолютно цялата информация, която не е необходима, за да правим каквото искаме с тези. Ако искаме да вземем всичко, което се намира в преносима категория, взимаме нейните числа и казваме един е спойл. Вземи ми абсолютно всичко, където числата са само по-големи от 6 и по-малки от 11. Няма значение колко са надолу, колко нива са надолу. Защото числата са между тези граници, тези са част от тази категория. И всъщност ето това може да бъде представено в една таблица по следния начин. Имаме категория ID, лъвът е от лев, така е приятел да се пише в местен сет. Това е ясно число. Ръгът е ID, това е ясното число и вече тук имаме името и колкото си искаме допълнително, вече това не може да се слага. И ако искаме да генерираме цялата тръба, може да направим нещо такова. Това не изглежда кой знае колко сложен. В смисъл изглежда направо по-ми сложен и спорен, но не и кой знае колко сложен. На практика, тук този SQL е оптимизиран за MySQL. Не знам как ще се случат нещата в MS SQL, но това, което трябва да видите, е, че ние отново правим, ние не правим сел учени. Ние правим абсолютно всички пермутации между данните между двете категории. Виждате ли как използваме категория два пъти? Един път е кръщаваме нот, един път е кръщаваме пара. В MySQL, когато се опитаме да джоним две таблици без да казваме по какво сме ги вързали, получаваме резултат на всички възможни пермутации, което на пръв поглед е безумен но MySQL се оправя. И след това правим някакви древни върти и групираме. MySQL е значително ефективен със това нещо. Когато аз се изненадах, много бъде съм правил бенчпакове, оправя се много ефективно с индекси, оптимизацията и батерията на свършка на това, както е можно от нас. А, сега, ако искаме да намерим родителите, т.е. родителите са нещата, които са над категорията. Ако си върнем на този пример, да кажем, искаме да видим какви са родителите на една категория прости. Това, което може да кажем е следното нещо. Елементарен SQL. Избираме всичко от категориите, където 8 е между ляво и дясно. Поне предвид, нека да ви го обясним. 8 е лявото число на тази категория, която искаме да кажем. Тоест, вземим и всички, където лявото число е по-малко от 8, а дясното число е по-голямо от 8. 
И всъщност телефонно отговаря на този критерий, преносимо отговаря на този критерий, електронно отговаря на този критерий, но телевизорно отговаря, защото 8 не се намира между 2 и 5. Следователно, един обикновен SQL, който е свърх оптимизиран, с всяка една база данни, с това ще се справи прекрасно, може да получим целият път, което е много ефективно нещо. Ако искаме да намерим местата, което много често също се използва, имам следния SQL. Всяко едно листо е елемент, чието ляво число е едно плюс дясното число. Ако имам предвид, предполагам се сещате, ето това е листо. Щом това е листо, лявото число е 3 плюс 1. Това не е листо, защото 2 плюс 1 не е 5. И така нататък. И отново с един свърх елементарен SQL, който е супер оптимизиран, може да наведем всички листа. Много е против от това нещо. Сега, предлагането на нов елемент е малко и към работа. И трябва да го правите с транзакции или дълбовните теми, или теми или нещо подобно. Когато искаме да инсъртим нещо, първо трябва да вземем числата на категорията, т.е. трябва да вземем категорията, която се обитваме да го пърти. Хубаво е да заключим таблиците за писане, да не ви случайно някакво друг процес да вземе да направим някакво обновяване там и да не се сипи структурата. Правим се сами инсърт. След което обаче, т.е. може да го направим то обдейт преди или след инсърта, по-добре да го направим преди. След като се опитваме да вкараме нещо някъде, трябва да разбираме Бутаме всички останали числа, да им дадем малко повече място. Пак ще скочим сега и виждате ли как... Първо, на електроните как не прекъснат обновяване числото, защото пъхаме нещо от тях. Значи, ето тези два реда е тук. Update category set right, равно на right plus 2 и left равно на left plus 2. На практика това е освобождаването на място, да беше пъхаме новата кутийка. И след това вече е вмъкваме с правилните числа, като е това B RGT, което съм го удивилил. Всъщност това е ясно число на категорията, в която искаме да първаме даденото нещо. Сега, както виждате, инсъртът не е кой знае колко сложен. Това може да го направите на една спорната процедура или там, в зависи фаза да ви данни, който държа, може да го оптимизирате много, но най-можното, което трябва да запомните тук е, че прегарите го през транзакция с това нещо. Или поне от някакви таблиците или нещо подобно. Аз няколко път съм се издън точно с това, защото си викам, бе, сега какво говорят си тук, бе, сега сега. Това е милисекунди операция, нали, така нататък. Обаче има такива неща. И ми потрошиха много жестоко и трябваше да оправим на ръка. А да оправяте такива неща на ръка, не е много вариант, да ви кажа. Нали, нямате и ясната представа. Въртите, пишете там пълни листове и посувате и така нататък. Това де факто няма ли върх с кое е въпирано на първата апдейт операция? Където кажеш, че... RGT плюс 2, където RGT е по-голямо от друго. Те ще се променят вече, няма как да намериш същия сет, нали? Ако мине само първата апдейт операция и ти щупи нататък нещо, нямаш как да го върнеш с обратно. Да, за това се ползва към да е транзакция. В смисъл, за това трябва да ползваш транзакция. Транзакцията ще го върне. Да, сега. Но ако не си локал от таблиците, спреш селекта, взимаш десния номер на категорията, която ще пъркаш и си викаш супер. Обаче тръгваш да апдейтваш, минава първият апдейт, прекрасно, обаче докато минава първият апдейт, конкурент на нишка влиза и обновява нещо. Изменя номерата, паралелно. И отдава вече структурата от тия потяваме и ти трябва да пипаш на ръка. Затова транзакция и локтейлъл или някакъв такъв механизъм вече зависи какъв е вентора. В майско е вреско, в МСС кой предполагам имат и тези механизми. SQL Lite е малко по-пипкаво, въпреки че той има транзакция, но там проблемите са малко по-различни. За Oracle никога не съм го ползвал, в смисъл не съм го пробвал това в Oracle, предполагам няма да е проблем, все пак Oracle с си Oracle. Но, инсъртът, както виждате, е малко сложна операция, но е лесна за разбиране и може да карате в една стора по стор процеджер или нещо подобно, каквото има вас да даме. Сега, предимството на това модел. Нямаме нужда от промяната на структурата или на заявките. Значи, тук нито трябва да пипаме SQL, нито трябва да пипаме структурата. Повечето от заявките са свърх елементарен SQL. Най-объкно е Select с индексите и оттам вече всичко се работи, както си ги учили, помните хора, как се казват индекси, как се използват индекси, може да ползвате композитни индекси, каквото си искате. Може супер лесно да обикаляме да работи точно на тази характеристика, че номерата, ако тръгнем под работа по обратно на часовен колата стрелка, номерата продължава да се едно плюс едно. Това ни дава такива предимства в отношение на бързо действие, на търсене от дърво и на обикаляне да работи, но на практика почти няма кой ефективен начин. Естествено, ефективно използване на индекси и нещо, което аз не знаех, че може и съвсем случайно го открих след като направих някакви предишки. Може да има някакво дървета. Нищо не ни пречи, че има някакво дървета. По никакъв начин. Просто ще се защитра да внимаваме да няма колизия между двете номера. 
но може да си го направим съвсем спокойно. Или, примерно, може да сложим някакъв индекс допълнител или нещо подобно. Но е просто бъде ефективно. Така че, същия код, същите заявки, спокойно да направим някакво дървовите структури и по този начин да си реши някакво проблем. Сега, недостатък степ. Да направите това нещо с ОРМ е, как да кажа, Абе, има и по-лесни мазохистични неща, ако искате да правите смисъл. Гамбър е трудно е. Виждал съм го реализирано на Хайберни, на Java. Грозна гледка, наистина грозна гледка. И има предвид много грозна гледка, по-грозно. Не знам дали видяхте снимките от парада вчера и 60-годишни геоловци с прашки под ръка. Съжалявам, нямам против геоловите, обаче 60-годишни тяло по прашки и грозна гледка. На 60-годишна баба, без прашки и още по-гледка. Това с джава беше по-грозно от тях. Виждал съм го реализирал на PHP Doctrine, там беше добра реализация предблизително добра, защото Doctrine има тайни неща, наречени QDL-и, които до някъде, ако се вазва в положението, при .NET никаква идея, ако искате проблемите, може да се получи. Така че има едно такова правило. Когато се стигне вече до това ниво, забравете за ОРМ. Когато тази част си пишете на числе с което, не знам да ме вече да, а да искате добре. Правите си по-добре, искате, оптимизирате тази част, които неща си правите както искате. И, естествено, тук трябва да се съобразите със специфики на базата данни, за да получите максимална ефективност по отношение на апрейти, на изтривания и не толкова до селекта, селекта на стандарта. Не е ли добра идея да го обратнем около старт процедура и оттам нататък това реално да се мапва процедурите без проблем? При записите е перфектно. А със взима ли да искате да кажете? Да, всичко. Всичко да мине през процедура. Ти въобще не се интересуваш. Да, за това зависи от вас страни. Да, може да го направиш, но тогава трябва да изнесеш малко допълнителна логика в кода ти, за да можеш да форматираш правилно дълбочината. Т.е. визуализираш. Трябва да направиш малко допълнителна работа, за да визуализираш, защото това, което ще върште ли нея информация. Трябва да го покажа реално, но за 10 минути мисля, че няма да мога. Но да, което казва една кафе на полуфирако, може да си вкарате и кои на цъпкият друг на базата данни, да си ги вкарате и да работите на готова на цялата тази служба през клипи. Така не се ви женим за базата. ОРМ с тората процедура се женим за базата. Е, това си производител на базата данни не иска това от вас да се женим. Ти може да го пакетираш и в C-Sharp Plus, който просто си пакетира това нещо. Прави правят методи, прави публики, ако им трябва и край. Да, я за това казах, че трябва да се образите с спецификата на базата данни, защото ето този тип неща. Ти по ушко направиш тъде в клас на C-Sharp, но той ще е някакъв дженерик и няма може да го оптимизира ефективно за MySQL или за MSSQL или за друга база данни. Така че, абе, не е толкова голяма вариация. И често да ви кажа, аз за вече колко години съм от този сектор, но сега аз съм видял един единствен случай да се сменя вендор на база данни на работещ проект. Аз го видях това нещо, което беше трагедия. Съжаляваха, че го направи. Вторият път, който предполагам, всички знаете за опит за смяна на вендор на база данни е МТО преди няколко години. Те направиха това. Работеща система решиха да сменят базата данни от един вендор на друг. Още сигурно има хора, да не знаят колко пари да им дължат. Но, това е друга история. Но едно не се случва. Така че аз винаги смятам, че много по-добре е да го оптимизираме за конкретната база данни, защото по-добре е да използваме това, на което ще работим. И в последствие, ако се стигне до тази безумия, ако безумица на да сменяме вендора, е тогава вече сме предсакани от всякъде. Така че което да сме правили предварително няма да бъде спасени. Смяната на вендори, колко ще да ви обяснява? ОРМ и там Database Extraction Layer и всеки други чудеси не става. Не може да оптимизирате с тях. Точка по-върс. Сега, ясно предоставя си ви каза. И следното нещо, Closure Table, когато ще стоя на работа за 5 минути. Closure Table има много проста концепция. Имаме категория, имаме Closure. Това са две таблици. И в категория имаме категория ID, Navy, цялата допълнителна информация. Имаме една специална таблица, която се нарича Closure. И тя имаме следната структура. В нея имаме Parent, имаме Child и имаме Долбочина. Това ще видите какво означават тези колонки и защо ги използвате. Най-важното, което трябва да разберете, когато да работите с Closure Table, е, че в Closure Table трябва да опишем всеки един възможен път, до всеки един нов, включително си ние в себе си. Няма да използвам телевизор и други подобни неща, за да бъде по-лесно. Но да кажем, че А, Б и С са три категории. 
И ако искаме да запишем иерархията на тези А, Б и С, ние ще си имаме три реда в таблицата категория. Един ще бъде с А, други ще бъде с Б, други ще бъде с С. Но в Лужа трябва да направим следните неща. Трябва да направим записите на А, 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 Б, А, С, Б, Б и Б, С. Нали, с три елемента е готов. С четири елемента вече става много по-дълго. С пет елемента реших, че няма да пишем. Нали, защото на практика трябва да покажем всеки един възможен път. И вижте какво се случва. Това е категория 1, това е положа в таблицата. Естествено имаме А, Б и С, които са с индекс 1, 2 и 3. И тук имаме пътя А, А, т.е. това е възчалата и А, А. Това е връзката сам със себе си. Щом възката е сам със себе си, дълбочината е 0. Обаче, следващото имаме 2, 2 и 3, 3. Т.е. това е сел преференс на самите елементи. И тук вече имаме 1, 2, което е пътя от А към Б. И след това имаме Б към С и естествено имаме А към С. Това е съпочително да го направим, за да може да работи по-лъжа в тейбл. Сега ще кажа, че това не е, че също трябва да го правя цялото това нещо. Ами, защото може да правим много хитри неща с нея, но нека да ви покажа как става този съд. Защото ако искаме да вкараме, например, сега в момента D, това означава, че трябва да вкараме в тази таблица, да кажем, че D ще бъде с ID4, ще трябва да вкараме в тази таблица 4-4, 1-4, 2-4, 3-4, 3-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 
минала коментари, в един момент се случва, че вие имате ини коментари, обаче тази кожа в таблица ви става няколко милиона, няколко десетки милиона и там вече започват да издърват, колкото и да са база статарни, започват да издърват много активно. Естествено, може да направите хоризонтално скалиране, а добре дошли в филма и там вече става страшно. Хоризонтално скалиране на революционна база данни, съжалявам, това е мисъл, както казах, има и по-гарни неща, които може да се случат, но това е много гарните неща, които може да се случат. Така че това е големия проблем и няма ли съм начин да се прескочи. Така че, на практика, много често ще видите ето тази таблец. Това са четирите модела, които разгледаме. Agency List, Petal Enumeration, Nested Set и Closure Table. Значи всички без Closure Table използват по една таблица. Намирането на деца, виждате къде е лесно, къде е трудно. Т.е. когато искате да правите нещо, трябва да вземете предвид следните неща. Първо, колко често ще карвате. Колко често ще изтривате, колко често ще изместите неща вътре по структурата. Горе да отдавате представа като количество данни за колко записа ще има. И спрямо това ще си вземете решението. Много е трудна промяната в последствие. Вземете ви решението да мигрирате данните от един модел към друг модел и изключително първо нещо. Не е гърът казвам, че няма от тези модели отговаря за вашите нужди. Ако стигнете нещо като рединец, нито един от тези модели няма да изсваши работа. Никой не може да се скалира до тези възможности. Тогава има корен на различни решения. Имате дърмовидни бази данни, които са направени само за това нещо. Може да правите вратки с документите бази данни, как редите реално работят, редите са върху редис, мисля, че ползват за основно, в смисъл от задни върху Монгу и както е. Но може да ползвате документни бази данни. Но, няма много така, как да кажа, насоки. Ако ви трябва някаква много проста категоризация на стати или нещо подобно в един сайт, патия на мрежа не е перфектна. Няма чак толкова промени, няма толкова много записи, обаче пък на готово се взимате целият път, нямате нужда от сложене, споел, всичко е прекрасно. Ако имате нещо, в което имате страшно много изтривания, нямате, т.е. да кажа, информацията се появява много често, изтривате или много често е местите по структура, нагоре надолу, но като цяло нямате някакви много дълбоки нива, да кажем 30-40 нива надолу, тогава Closure Table е подходящ. Защото вижте, Closure Table, ако е само на едно-две нива, не е толкова голяма сложността. Защото ако е на две нива, ще има нужда само от два записа. Ако е на едно, т.е. от три записа. Нивото плюс едно. И ако имате много записи, но те не са на много нива, Closure Table е много подходящ. Защото тогава това он на една, втора и всеки други чудеси, няма да дадали толкова жестоко. Също така при Closure таблицата е много лесно изтриването и местенето по структурата. Във всяка друга ситуация, Nested Sets е по-добре изто. Защото при него единственото трудно нещо, нали те са казали, че изтриването и създаването е трудно и преместването, според мен само изтриването е трудно на Nested Sets. Защото създаването е просто няколко SQL, без логика. Докато изтриването при днес тези сет се изисква малко отговорителна логика, в смисъл може да се може да опишете дори няколко ифа вътре в самия код, което не е особено красиво. Така че това е на практика начинът за запис на емитична информация. Въпроси? Слушай. Ще да върнеш на днес тези сет, на коевито, което изкарваше чалба за долу, там с кардезин правилата, който беше. Так, намиране е предито. Е, това. Това? Да, тук казваме, че само left note Лев числото е между левта и райта на парента. Така е интересуван и само лявото число на чайлда, което е между лявото и дясното число на парента. Да, защото дясното няма как да е изолдаре. Да, то ти като фаниш лявото, то дясното няма как да ти фаниш лявото, ти му фащаш рамките. Също са, ако видиш ето тази структура, примерно да фаним 7 и 10. Ти искаш, нали, ако търсиш парента, на практика лявото на парента и дясното на парента трябва да са между това число. Между другото може да го напреш с дясното. Ефект е същия, не е нещо кой знае какво. Даже в някакъв случай го използват този механизъм, споменят се от тяло и дядно от дясно, за да постигнат сортиране. Защото, между другото, всички модели, всички тези модели са безумно трудни за сортиране. Да кажете, искам ето това да бъде преди другото. Най-лесният може да се сортира на епат и номерейшън, след това е нестет сет и кожар дейл е най-трудния за сортиране. Не, извинявам се, кожар дейл е по-лесен за сортиране днес тези сет са най-трудни за сортиране, пати на нарешене е най-лесния. Agent Series не го говоря, избягвайте на Agent Series да го използвате съвсем сериозно, имате отношение към себе си. Това е несериозно. Аз правилно, когато някой кандидатства за работа при мен и видя, че го е направил с Agent Series, съжалявам. 
Нали, това като да пишете, не е имало борда равно на едно ли в HTML, нали, не със CSS, не използвате старите борда правила или не използвате таблици, за да ми направите леяут, нали, видеото отгоре, пък сайт бара от леяут. Не, с теб ще не мога да центрирам с тага център. Еми, не дей. Не дей, не дей използвам тага център. Така че, други въпроси имате ли? Че май и аз си бяха по времето. Е, добре, много ме благодаря, че ме уважихте. Сега на цялата ти и тази възможност.